गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अपने आज बायोलॉजी अंदर धोरण अगर एम बेजिक बायोलॉजी अंदर आगे मित्रों आना अगौ जो आप त्रेक लेक्चर पूरा कर आज आप चौथा लेक्चर की बात करे तो आज लेक्चर अंदर आज तक खाली हिंट स्वरूप हूँ बात करूँ तब अगर जी सको तो समग्र बोर्ड अंदर जो लखाण लख्यू है यहाँ हिंट है हम तक एम लगे कि साहब आटलू बधुँ मिंट केव रीतना हाँ तो तक स्पष्ट कही दू तेरे बायोलॉजी अंदर डगले ने पगले एवं प्रकार की महिति आशे कि जो कलेक्ट राखी पड़ से भेगी करी पड़ से बराबर अने गे तेरे तक पूछिए तो तक आवड़त होविए तो मतलब ये कि आप तरत ने तरत अँ बराबर कंठस्थ कर नाखवा धीमे धीमे अपना सरेराश जयरे रूटीन में आ शब्दों से अपन खबर पड़े कि भाई आर्थ आ थे बराबर आ महिति ने एक्जाम दृष्टि तो एक बाजू राखी आप परंतु रूटीन विषय समझा बहुज काम में आश बराबर है तो लैक्चर नंबर चार अंदर आप बेजिक बायोलॉजी अंदर ज छे और बेजिक बायोलॉजी अंदर के टर्मीनोलॉजी आप समझिए मतलब कि आज मैं बढ़ू संपूर्ण भेगू लखाण लख्यू के एम शोर्ट नामना पूरा नाम से बराबर जे आप याद रखा पड़ से क्या वैज्ञानिके क्यों शब्द आप आपने खबर होइए सौ मोटा में मोटी कई वस्तु है सौ ना कई बाबत है बराबर है एना संकड़ेला के विशिष्ट दिवसों की आप बात कर बराबर तो सौ पहला आप समझिए कि तेरे अवरनवा आज वर्ड से तरा बायोलॉजी अंदर तेरे आशे ने यह नाम अत्यार खबर होइए तो यू नाम से डीएनए चलो आज आप विषय विगतवार समझता मैं अपने टूंका नाम ने पूरा नाम तरीके ओ तो डीएनए न पूरु नाम थे डी ओक्सी रिबो रिबो न्यूक्लिक एसिड बराबर है याद रखो डी ओक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड बे प्रकार डीएनए ने आर एन ए एम डीएनए न नाम से डी ओक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड और आर एन ए न नाम से रिबोज न्यूक्लिक एसिड बराबर डिफरंट मत एट है कि आूक्लियोटाइड हो डीएनए ना जो न्यूक्लियोटाइड है यनी अंदर पेटोस शर्करा तरीके डी ऑक्सी रिबोज शर्करा हो एक ऑक्सिजन ओछो होने आटोस शर्करा तरीके रिबोज हो बराबर एट आ नाम अपने खास याद रखीश जो वारसागत लक्षणों वहन में जवाबदार एक अणु है डीएनए बराबर ये जम जेम चेप्टर चाल से हूँ तक समझा रही हूँ हमें ई आर ई आर ई आर तेरे जो हूँ पहला जो शुरुआत में चेप्टर चला चुँ कोष जीवन में एक एकम एनी अंदर एक अंगिका हो अंत कोष रस जाड़ बराबर जेन आख नाम थे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युल हम ये अंत कोष रस जाड़ पाचा बे प्रकार पड़े एसीआर आर ई आर जेमा एसीआर न आख नाम थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम आरईआर न आख नाम थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम स्मूथ एट एकदम लीसी अंतर कोष रस जाड़ रफ एट खरबचड़ी अंतर कोष रस जाड़ा बे प्रकार रिबोजोम हाजरी और गैरहाजरी कारण पड़े जे आप आग समझ शक्ति चलन एटीपी बराबर अपना शरीर अंदर जो कई प्रकार कार्य थे अपने कोई ऊर्जा नहीं खर्चवा जरूर पड़े तो ये ऊर्जा चलन है एटीपी कही आखू नाम थे एडेनोसाइन ट्राइफोस्पेट साथ साथ बीजा बे नाम अपने तैयार करने पड़े एडीपी ए एम पी तो एटीपी नाम आवड़े एट एडीपी ए एम पी आवड़े बराबर केव रीतना कारण के अँ आगे त्र फोस्पेट है ट्राइफोस्पेट नाम आप एडेनोसाइन ट्राइफोस्पेट जो बे फोस्पेट हो तो एडेनोसाइन डायफोस्पेट एट एडीपी और जो एक फोस्पेट हो तो एडेनोसाइन मोनोफोस्पेट बराबर हम आप जो चेप्टर शुरू करवा छे एना विषय एक सामान्य एक वक्य रचना अँ आग आप कोष विषे जो कि कोष तक खबर खबर है नवमा अंदर भी तब भाई चो दस मंदर भी तरा वर्गखंड शिक्षके बात करी कि आप सजीव शरीर ना रचनात्मक क्रियात्मक एकम कोष है बराबर जम एक दीवाल से दीवाल ना पाया ना एकम ईंट कहवा आखी समग्र शरीर है समग्र शरीर ना मेन क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट ए सैल है ये कोषनी सौ प्रथम शोध है बराबर कोष न शोधक अथवा तो कोष शब्द आप वैज्ञानिक तक पूछा तो रॉबर्ट हूक सोल सौ पांसठ 
बराबर तो एमने एक ओक नाम वनस्पति पात चीरीओ लाइन मैक्रोस्कोप अंदर जो पर कोष निर्जीव कोष कोष दीवार हाजरी जो मे अंदर कशु जीवरस जो मत एटना शोधक खाली शब्द पूछाय तो रॉबर्ट हूं आ पर जीवात कोष न शोधक जो एवं पूछाय तो एंटनी वन लीवान होक बराबर एंटनी वेन लीवान होक नाम वैज्ञानिक के लाइव सेल जो लो बराबर ए ध्यान आप जो पी कोष विषे विगत वहित आप समय गाला कोषवाद रजू कर सैल थी तो सैल थी आप वैज्ञानिक नाम से स्लेडन सोन बराबर तो आम सुधारो करना वैज्ञानिक सिलबस रूडोल्फ विटसो नाम वैज्ञानिके कोषवाद में सुधारो कर अंतिम स्वरूप आप बराबर कोषनी अंदर एक अंगी का गोलगी का मैं अँ आगे मुख्य मुख्य पॉइंट लीधा है कारण के गोलगी का वर्ड से एनी अंदर ज वैज्ञानिक नाम छुपायेलू है बराबर केमीलो गोलगी नाम वैज्ञानिके गुवड़ चेताकोषनी अंदर एजी एनो थ्री सिल्वर नाइट्रेट नाखी एने जयरे एना चेता मगजना चेताकोषो ने ऑब्जर्व कर तरह नहीं अंदर एक थप्पीमय रचना जवाने एने आप नाम आप सकी गोलगी का गोलगी का शब्द अपना वैज्ञानिक है केमीलो गोलगी कोष नियामकी केन्द्र एट कोष केन्द्र अने कोष केन्द्र से एने नाम अपना अथवा तो शोधना वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हूके कोष की शोध कर रॉबर्ट ब्राउन से कोष केन्द्र की शोध करी मित्रों अँ वैज्ञानिकों नाम तेरे याद रखवा पड़े बराबर आ कहीं गाम नाम नहीं कि जेनी अंदर सामान्य शब्दों की मदद आप याद रखी सके पर जे नाम आपेलू है याद रखव पड़े रॉबर्ट हूक कोषना शोधक रॉबर्ट ब्राउन कोष केन्द्र शोधक कोष की अंदर एक अंगिका हो रिबोजोम नाम की अंगिका सौ अंगिका बराबर रिबोजोम प्राणी कोषनी अंदर को शोध्या तो एने पेलाडे नाम वैज्ञानिक शोध्या होवा ते याद रखो रिबोजोम ने पेलाडे कण तरीके भी ओ तक घणु बधु जाए हूँ बधी बाबत जो समझा रू तो मिबोजोम पर आखू लेक्चर पूरु थी जाए पर बे त्रन पॉइंट अपने याद रखी रिबोजोम एवं जगह है कि ज्या प्रोटीन संश्लेषण थाय बराबर समझो रिबोजोम एवं जगह है कि ज्या प्रोटीन संश्लेषण थे प्रोटीन रचनात्मक क्रियात्मक एकम एमीनो एसिड है एट घा बदा एमीनो एसिड रिबोजोम पर आने त्या जोड़ी आखू प्रोटीन बनावे बराबर ने बे प्रकार विभाजन कोष विभाजन की बात करिए तो एम एक नाम से सम विभाजन बीजा नाम से अर्धीकरण बहु भाग्य तमने अमुक बुकनी अंदर जवाब के सम विभाजन माइटोसिस प्रक्रिया जो शोधना अथवा तो नाम अपना वैज्ञानिक नाम से डब्ल्यू फ्लेमिंग अठार सौ बसी अंदर एमने नाम आप मिओसिश से अर्धीकरण जो वर्ड्स अपना वैज्ञानिक नाम से फार्मर एंड मोरे बराबर सम विभाजन अर्धीकरण आखू चेप्टर से कोष विभाजन कर आखू चेप्टर से जेनी अंदर बे घटनाओं आए थे सम विभाजन अंदर तक खबर है कि रंग सूत्रों की संख्या सामन मात्रा अंदर वेचाई रहे मतृकोष में जटला रंग सूत्र होटला ने एटला जेना बाषो अंदर आए बराबर जयरे अर्धीकरण अंदर रंग सूत्रों की संख्या अर्धी थी जाए जेना अपने बायोलॉजी ने भी थोड़ा घना कॉन्सेप्ट समझता रही है एट बढ़ नॉलेज भेगू था बराबर उत्सेचक एंजाइम प्रोटीन नाम बनेला उत्सेचक ने एंजाइम वर्ड मतलब के एंजाइम वर्ड अपना वैज्ञानिक नाम से कूहने बराबर एमने सौ प्रथम जो एंजाइम वर्ड आप एंजाइम खास याद रखो प्रक्रिया में भाग ले वपराई जता प्रक्रिया दर में वारो घटाड़ो कर सके अपना सजीव शरीर की अंदर चालती चयापचय प्रक्रिया में जे आखो रेट जा प्रयत्न करे एंजाइम बराबर अमुक एंजाइम एवं है कि जो प्रक्रिया दर जबरदस्त वारी नाखा एंजाइम की गैरहाजरी में प्रक्रिया दर है बहुत धीमो थे हम थोड़ू मानव दुनिया में मा आगे तो आम तो घनी बड़ी बाबत है होमोसेपियन सेपियंस विषे जा तरत ज आँखें उड़ी ने आए एवं के वर्ड्स है एम सौ पहला तो तब एक याद रखो कि आप शरीर की अंदर बस्सो ने छ हड़का हो बराबर है बस्सो ने छ हाड़का पैकी सौ हाड़कू अपना कानी अंदर आलू हो 
કાનના ત્રણ હાડકા હથોડી એરણ અને પેંગડો એમાં સૌથી નાનું હાડકું છે પેંગડું છે અને સૌથી મોટું અસ્થિ જો પૂછાય તો ઉર્વસ્થિ કહેવામાં આવે છે જે પણ ઉલ્લેખ કરેલો છે બરાબર શરીરનું સૌથી મોટું હાડકું છે ઉર્વસ્થિ બરાબર મોટામાં મોટો વાનર હ્યુમન થી સહેજ આપણે કારણ કે ઉદ વિકાસની વાત કરીશું એટલે આ વસ્તુની વાત આવે છે તો ગોરીલા જે વાનર છે સૌથી મોટામાં મોટો છે બરાબર ઇલેવન્થ ની અંદર તો આપણે આખો દેડકો ભણવાનો છે જેના વિશે તમે સમજશો ત્યારે હ્યુમન માં ખબર પડે પણ મનુષ્યની સોરી ભારતીય દેડકો છે રાણા ટાઈગરી ના એનું કદ મધ્યમ છે પણ તમને એવું પૂછાય કે મોટામાં મોટો દેડકો છે તો રાણા ગોલિયત તરીકે ઓળખવા આફ્રિકાનો દેડકો છે બરાબર તો એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ મોટું હાડકું ઉર્વસ્થિ છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ નોલેજ હોવું જોઈએ ચલો ત્યાંથી આગળ વધીએ કે આપણા શરીરની સૌથી મોટામાં મોટી પાચક ગ્રંથિ યકૃત બરાબર સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે ભાઈ યાદ રાખજો હૃદય જે કામ કરે છે એના કરતા તો ઘણું બધું વધારે કામ યકૃત કરે છે બરાબર એટલે યકૃત વિશે બી આપણને ખબર હોવી જોઈએ સૌથી મોટું ઈંડું કે અંધ કોષ પૂછાય તો ઓસ્ટ્રીચ નું ઈંડું શાહમૃગ નું ઈંડું બરાબર છે સૌથી મોટી સસ્તન ની આંખ આંખ ની વાત કરીએ આપણે આ બધા બેઝિક નોલેજ ને લગતા જયારે તમે બાયોલોજી ભણતા હોય એટલે સામાન્ય વ્યક્તિ ભાઈ તમને સૃષ્ટિ પ્રાણી સૃષ્ટિ અને વનસ્પતિ સૃષ્ટિ નો પ્રશ્ન પૂછી બેસે તો આપણને એટલું એવું જ જરૂર નથી કે કોઈ માણસ સંપૂર્ણ નથી હોતો કે જેને આખી દુનિયાનું નોલેજ હોય પણ આપણે રિલેટેડ બાબત છે એટલી વસ્તુ ખબર હોવી જરૂરી છે જો ના ખબર હોય તો આપણે સામે વાળા વ્યક્તિને આઈ એમ સોરી કરી અને જવાબ આપી શકીએ છીએ કે ભાઈ હું નથી જાણતો બરાબર પણ આપણને કેટલીક બાબતો ખબર સસ્તરની આંખમાં મોટા મોટી આંખ છે ને ઘોડાની અંદર છે ફોરેસ્ટ ઓફ સી સમુદ્રનું જંગલ જેને સી વીડ્સ કહેવામાં જલીય નિંદામણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે હવે બે બુક્સ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને ખબર હોય છે નો ડાઉટ નથી ખબર હોય નથી પણ છતાં બી મેં અહીંયા આગળ થોડો ધ્યાનમાં લીધો છે શબ્દ એક રેડ ડેટા બુક આવે અને ગ્રીન ડેટા બુક બરાબર તો રેડ ડેટા બુક છે અને ગ્રીન ડેટા બુક વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે રેડ ડેટા બુકની અંદર આપણે નાશપ્રાય વનસ્પતિ અને પ્રાણીની માહિતી જે અનડેન્ઝર્ડ પ્લાન્ટ એન્ડ એનિમલ છે કે જે નાશપ્રાય થઈ જાય છે એના વિશેની માહિતી આપવામાં આવે છે કે ભાઈ આટલી વિસ્તારમાં આ હોટસ્પોટ છે ને એમાં આટલી વનસ્પતિઓ છે એ નાશપ્રાય થવાને આ રહે છે કે જેથી બાયોડાયવર્સિટીને સંલગ્ન આપણે એને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ અને બગીચામાં કેટલીક વનસ્પતિ જે નાશપ્રાય થવાને આરે હોય પણ તો એને ઉગાડવામાં આવી હોય બરાબર છે એ અલભ્ય જાતિઓને વસાવવામાં આવી તો ગ્રીન ડેટા બુક કહેવામાં આવે સામાન્ય વસ્તુ છે એના પછીનો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ કે સરેરાશ વજન હ્યુમનનું કેટલું હોવું જોઈએ સિત્તેર કિલોગ્રામ જેટલું સરેરાશ વજન કહેવામાં આવે છે એનાથી અપ નુકસાનકારક છે હા હવે કેટલાક વિદ્યાર્થીને આ થોડી ખ્યાલ ઓછો આવે પણ જેમને દસમા ધોરણની અંદર જે સજીવ શરીરની અંદર ચાલતી વિવિધ જે પ્રક્રિયા અને સંલગ્ન પાચન પ્રક્રિયા સમજી હોય તો તમને તમારા સ્કૂલની અંદર શિક્ષકે વાત કરી જ હોય કે આપણી અંદર મુખ ગુવાની અંદર દંત સૂત્ર હોય દાંતની ગોઠવણી હોય બરાબર એમાં જો પુખ્ત વ્યક્તિની અંદર કુલ દાંત પૂછાય ને તો બત્રીસ આવશે પણ જો ડેન્ટલ ફોર્મ્યુલા પૂછાય તો ઉપર સોળ હોય છે ને નીચે સોળ હોય છે બરાબર છે આ ધ્યાન રાખજો આ રીતના આપણે અહીંયા આગળ મુખગુવા બતાવીએ તો અહીંયા આગળ દાખલા તરીકે સિમ્બોલિક રચનાની વાત કરીએ તો ઉપરની તરફ સોળ હોય અને નીચેની તરફ સોળ હોય બરાબર છે અડધા ભાગમાં આઠ આઠ થયા આઠ આ બાજુ આઠ આ બાજુ આઠ આ બાજુ આઠ આ બાજુ તો એમાં જો આપણે દંત સૂત્ર લખવામાં આવે તો અહીંયા આગળ ટુ વન ટુ થ્રી એકવીસ ત્રેવીસ ટુ વન ટુ થ્રી બરાબર આ તમને ધ્યાન ખાતર કહી દઉં કે ભાઈ આ જે બધા દાંતના નામ છે બે છે જે આપણા આઈસીપીએમ ઇન્સિસર્સ કહેવામાં આવે છે બરાબર છેદક દાંત એક રાક્ષી દાંત છે બે ની સંખ્યામાં આપણી અંદર અગ્ર દાંત હોય અને ત્રણ ની સંખ્યામાં દાંત હોય તો એકવીસ ત્રેવીસ અપોન એકવીસ ત્રેવીસ આ એનું દંત સૂત્ર થાય પણ બંને બાજુની ગણતરી કરીએ તો ગુણ્યા બે એકવીસ ત્રેવીસ એકવીસ ત્રેવીસ કરીશું એટલે સોળ થશે પણ સોળ ગુણ્યા બે બરાબર બત્રીસ થાય જયારે બાલ્યાવસ્થાની અંદર જે દુધિયા દાંતની સંખ્યા તમને પૂછાય તો ટોટલ સંખ્યા વીસ છે બરાબર છે તો એમાં એકવીસ ઝીરો બે અપોન એકવીસ ઝીરો બે આવશે એટલે વીસ ની સંખ્યા એની અંદર દુધિયા દાંતની થાય યાદ રાખજો ખાલી આપણા શરીરની અંદર અંતસ્ત્રાવી અને બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિ આવેલી હોય જેનું નામ છે સ્વાદુપી 
ए साधु बी नु सरेराश वजन क्या बुक में नहीं लखेलो महित याद रखो साइठ ग्राम जटलू हो फेफसा बे हो बराबर जमनी बाजू ना फेफसू ने डाबी बाजू ना फेफसू बने वजन अलग अलग है डाबू फेफसू है कद में थोड़ा ना बराबर एट छसो ग्राम जटलू वजन धरावे जमणु फेफसू है सात सौ ग्राम जटलू वजन सरेराश बराबर रेन्डमली आंकड़ा अँग लाक्षणिक लीधा है हृदय हृदय विषय भी ते समझा चो कि आप हृदय से चार था धरावे संपूर्ण हृदय से ऊपर बे कणक कहवा नीचे बे क्षेपक कहवा सरेराश वजन की बात करिए तो पुरुष त्रो वीस ग्राम है स्त्री अंदर बसो पचास ग्राम है हम के दिवसों अपने अँग जुए कि जो आप अवरनवा जो कि रूटीन केलेंडर अंदर भी आ अमुक बाबत तो उल्लेख करेली हो तो फेब्रुआरी पहलू वीक है ये वन महोत्सव तरीके मना के जेमा वनस्पति ने अपने वह स्कूल घना बदा प्रोग्राम थाय बराबर एने संलग्न जो इको क्लब है एना संलग्न एनी अंदर वृक्षारोपण प्रक्रिया कर पहली डिसेम्बर से वर्ल्ड एड्स डे लोग ने आ रीतना एन एक सीम्बॉल है बराबर अभी ब्लेक रंग की पट्टी है ये पेहरी ने लोग प्रदर्शित करे कि भाई एड्स जे आप अत नाम आप सकी अवेरनेस खूब जरूरी है एना बहु का राखी जरूरी है कारण के एनी कोई इलाज शक्य नहीं कायमी इलाज तो एने फर्स्ट डिसेम्बर एनी जागृति प्रेरवा एक दिवस नक्की करेलो तेवीस डिसेम्बर किसान दिवस समग्र सृष्टि मुख्य लड़वैया कहवा तो खेडूत कारण के ये जमीन नी अंदर पोते मेहनत कर अंदर थी फसल बहार काटे अपना सुधी पहुंचाड़े तो एमने मान खातर तेवीस मो डिसेम्बर किसान दिवस तरीके ओगत डिसेम्बर आप बायोडाइवर्सिटी है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी अपनी जो वैविध्यता है ये जाते प्रयत्न करना विषे नवा नवा कार्यक्रमों कर तो एने अपने नाम आप सकी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी हम मित्रों अँग ते जी सको साहब आ शू अरे आ ज्ञान है ज्ञाननी सरिता सतत वह राखती हो कहीं एवं ना समझ जाता कि आटली वस्तु आड़ी गई इतना अपने बायोलॉजी आड़ी गई मैं तो आज हिंट आपी है तमने तब जो कदाच तरा समग्र अभ्यासक्रम अंदर एक ननक बुक तब बनावशो मतलब कि एक ननक नोटबुक बनाव अंदर रोजे रोज तब आ प्रकार की महिति तब लखता रहो तो तमने पाचल जता घूम बधु कंटेन भेगू थे तमने एक आनंद हे कि आ बुक मैं जाते लखी है एनी अंदर एवं प्रकार की महिति तब आम लखता जाओ कि जे तमने धीमे 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 बड़ी बाबत याद रहे तो मित्रों आज लैक्चर अंदर आप बेसिक बायोलॉजी अंदर ज था हमें तमने हूँ स्पष्ट कही दू आना पी एक लैक्चर अंदर पांच म पांच लैक्चर हूँ बेसिक में आपू छु बराबर आना पी एक लैक्चर अंदर अत्यारुधी मैं तुमने समझायु अत्यारुधी जो समझायु एम थीज दस के पंदर प्रश्नों से ऑब्जेक्टिव ये सोल्व करनेना है बराबर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तेरे सोल्व करनेना है हूँ अगर लखीश ए आनी बार एक प्रश्न नहीं हो तमने आखू संपूर्ण कंटेन मान लो कि आईएमपी तरीके आप दीद एम हूँ पंदर प्रश्नों का पंदर प्रश्नों सोल्यूशन साथ बराबर आप बेजिक बायोलॉजी पूरु कर पी आप नवा चेप्टर की शुरुआत करने जाना है तो मित्रों आज चार लैक्चर सुधी महिति खास याद रखो आ तमने बायोलॉजी समझवा काम में आश बराबर बायोलॉजी ने समझू है आप गोखव नहीं कहीं तो ये समझा तमने खूबज काम में आश थैंक यू आभार